தமிழ் மிக்சரின் மற்றொரு இணைவான கற்றல் அனுபவத்திற்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம கேள்விக்கு என்ன பதில் அப்படிங்கிற பகுதியில் ஏழாவது கேள்விக்கு ஆன்சர் பார்க்க போகிறோம் வாங்க என்ன கொஷின் ஆன்சர் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் என்னென்னா மூன்று சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள மூன்று வட்டங்கள் ஒன்றை ஒன்று வெளியே தொடும்போது அவற்றால் சூழப்படும் பகுதியின் பரப்பளவு என்ன அதாவது மூணு வட்டம் மூணு வட்டமே ஆரம் அதாவது ரேடியஸ் வந்து மூணு சென்டிமீட்டர் தான் ஓகேவா ஒன்றை ஒன்று வெளியே தொட்டும் போது வெளியே வெளியேனா அந்த வட்டத்துக்கு வெளியில் இங்கே தொடுது வெளியில் வெளியில் சரி அப்போ எல்லாமே மூணு சென்டி மூணு வட்டத்துக்குமே ஆரம் வந்து மூணு சென்டிமீட்டர் தான் அப்படின்னா இது ஒரு என்ன ட்ரையாங்கிளாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சமப்பக்க முக்கோணம் இதோட ரேடியஸ் தானே இதுக்கு பக்கமாக இருக்க முடியும் அப்போ எல்லா பக்கமும் இதுக்கு வந்து மூணு மூணு ஓகேவா சரி இப்போ வாங்க சம் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா பொதுவாக இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சம்லாம் வரும்போது நீங்கள் வந்து உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டைம் எடுக்கும் ஆனால் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது வெறும் ஃபார்ம்லாக தான் ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஆன்சர் போட்டுடலாம் சரியா சரி வாங்க என்ன ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்லிடுறேன் இந்த மூணு வட்டத்தோட பரப்பளவு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து சமபக்க முக்கோணம்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா இதை வந்து அதோட பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் அதுலேருந்து அதை வந்து மைனஸ் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் இந்த உள்ளார இருக்குல்ல அதோட ஏரியா தான் கேட்டிருக்காங்க சரியா சரி வாங்க இப்போ ஏபிசி ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியோட பரப்பளவு வந்து ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் சமபக்க முக்கோணம் சரி ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏங்கிறது என்ன ஆரம் வந்து மூணுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஆறு புரியுதா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இந்த சர்க்கிள் உள்ள மட்டும் மூணு அப்புறம் அடுத்த சர்க்கிள்குள்ளே மூணு நான் டயக்ராம் வந்து அவ்வளோ தெளிவாக கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி போடலாம் அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க இந்த ட்ரையாங்கிள்குள்ளே மூணு இந்த ட்ரையாங்கிள்குள்ளே மூணு இதோட ரேடியஸ் மூணு இதோட ரேடியஸ் மூணு தானே அப்போ ரெண்டுமே ஜாயின் ஆகும்போது தானே ஒரு பேஸ் வரும் அப்போ மூணு ப்ளஸ் மூணு ஆறு தானே அப்போ ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயருங்கிறது சிக்ஸ் ஸ்கொயரு இதை நீங்கள் க இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரூட் த்ரீ வரும்போது எப்போதுமே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் டைரெக்டாக அந்த ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ வரும்ல ஒரு ஆன்சர் அதை நீங்கள் போட்டுருங்க ரூட் த்ரீக்கு அந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணி அதுக்கு பிறகு கேன்சல் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இதை போட்டுருணும் ஏன்னா அங்கே உட்காந்து எல்லா ப்ரைட்டாக போட்டுருக்கேன் நமக்கு டைம் இருக்காது அதனால் ஒரே ஸ்டெப்லேயே நீங்கள் போடுறது பெஸ்ட்டு அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வட்டக்கோண பகுதியோட பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேவா வட்டத்தோட பரப்பளவுனா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வட்டக்கோண பகுதி அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஏன்னா ஒரு சர்க்கிளோட டோட்டல் ஆங்கிள் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி அதில் அவங்க என்ன ஆங்கிள் கொடுக்குறாங்களோ அதை வந்து மேலே நீங்கள் போட்டுக்கணும் அதான் தீட்டா தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இங்கே மூணு சர்க்கிள் இருக்கிறதுனால நான் அதை மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் மூன்று வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பு அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் சரியா அதனால் இந்த மூணு போட்டிருக்கேன் ஆனால் ஃபார்முலா வந்து இது இந்த ஃபார்முலாவே கூட ஆன்சராக அதாவது கொஷினாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே ஒன் எயிட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி செவன் டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுப்பாங்க ஆனால் ஒரு வட்டத்தோட மொத்த ஆங்கிள் வந்து மொத்த கோணத்தின் கூடுத கூடுதல் முந்நூற்றி அறுபதுங்கிறத மறந்துடாதீங்க இந்த பை ஆர் ஸ்கொயருங்கிறது நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சுருப்போம் வட்டத்தோட பரப்பளவுனா பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா அதனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த தீட்டாவோட வேல்யூ இங்கே என்னவாக இருக்கும் அதான் சொல்லியாச்சு எல்லாமே ஒரே சம அளவு கொண்ட சர்க்கிள் மூணு சென்டிமீட்டர் தான் ஆறும் அப்போனா என்னன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி சரியா அப்போ த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி டிவைட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி பைக்கு எப்போதுமே டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் போட்டுருங்க இங்கே ஆறுங்கிறது ரேடியஸு த்ரீ ஸ்கொயர் போட்டுருங்க ஓகேவா சரி ஓகே இப்போ இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணுங்க இந்த சிக்ஸு இந்த சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸு கேன்சல் பண்ணுங்க இந்த ஒன்று டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு இது டூ லெவன் டூ சார் டுவெண்ட்டி டூ அதுக்கு பிறகு லெவன் பை லெவன் பை செவன் இன்ட்டு இது வந்து நைன் ஓகேவா நைன்டி நைன் பை செவன் இதை வந்து
டென் தானே டென்னில் செவன் அதுக்கு பிறகு பேலன்ஸ் த்ரீ இருக்கும் இல்லையா அந்த த்ரீ கூட ஜீரோ சேர்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஆகிடும் அகெயின் ஃபோர் செவன் சார் ட்வெண்ட்டி எயிட் வரும் அப்புறம் வந்து டூ வரும் டூ கூட ஜீரோ சேர்த்திங்கன்னா ட்வெண்ட்டி வரும் டூ செவன் சார் ஃபோர்ட்டின் இது மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் நம்ம அப் டு த்ரீ டெசிமலுக்கு நம்ம போட்டுக்கிட்டால் போதும் சரியா இந்த பார்ட் தெரியாதவங்க இப்போ நம்ம இங்கே சிம்பிளிஃபிகேஷன் எனக்கு தெரியும்னு நினச்சிட்டு அங்கே போவோம் ஆனால் அங்கே போனோன்னா ரொம்ப கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஒரு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்கேயே சிம்பிளிஃபிகேஷன் ரொம்ப அவசியம் அதனால் வீட்லேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் என்ன கேட்டிருக்காங்க அவற்றால் சூழப்படும் பகுதியின் பரப்பு சூழப்படும் பகுதியின் பரப்புனா ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவிலேருந்து அதாவது ட்ரையாங்கிளோட பரப்பில் பரப்பளவுலேருந்து வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பளவை மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேவா அப்போ வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் எயிட் மைனஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ இந்த பாயிண்டில் வச்சு மைனஸ் பண்ணும்போது பாயிண்ட் வந்து நேராக வர மாதிரி போட்டு நீங்கள் மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ இங்கேயும் பாயிண்ட்டுக்கு பிறகு மூணு டிஜிட் இருக்குது இங்கேயும் மூணு டிஜிட் இருக்குது இங்கே பாயிண்ட்டுக்கு பிறகு ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி ரெண்டு இருக்கிறதுனால பிரச்சனை இல்லை ஈஸியாக போட்டுடலாம் அந்த மாதிரி இல்லாத இடத்துல கேர்ஃபுல்லாக போடணும் இங்கே வந்து எயிட் சிக்ஸு ஃபோரு ஃபோரு ஒன்று ஸோ இவ்வளோதான் ஆன்சர் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து மனப்பாடம் அதாவது இந்த ஃபார்முலா தான் இதில் முக்கியம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கீங்க அவ்வளோதான் இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் தான் உங்களால் போட முடியும் ஸோ ஃபார்முலாவை நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க சரியா